എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അലൂമിനിയം കിച്ചൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അലൂമിനിയം കിച്ചൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അലൂമിനിയം കിച്ചൺ എന്താണ് അലൂമിനിയം കിച്ചൺ അലൂമിനിയം പ്രൊഫൈൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കിച്ചൺ അതാണ് അലൂമിനിയം കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് തരത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള അലൂമിനിയം കിച്ചൺ ആണ് നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയം കൊണ്ടത് അതിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയം ജെ സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന കിച്ചൺ അലൂമിനിയം കിച്ചൺ അതിൽ തന്നെ ഹാൻഡ്ലെസ് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കിച്ചൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അലൂമിനിയം പ്രൊഫൈൽസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പൗഡർ കോട്ടിങ് ചെയ്തതും മറ്റേത് അനഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അനഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കളറാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളത് പൗഡർ കോട്ടിങ്ങിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കളറും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അനഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ അലൂമിനിയം സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ പൗഡർ കോട്ടിങ് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അതിൻ്റെ പൗഡർ കോട്ടിങ് ഇളകാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അനഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ ഫേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലെസ് പ്രൊഫൈലിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ഹാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈൽ തന്നെയാണെന്ന് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹാൻഡ്ലെസ് പ്രൊഫൈൽ ഒരു ട്രെൻഡ് മാത്രമാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ട്രെൻഡ് മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഹാൻഡിൽ നിരവധി ഹാൻഡിൽ ചോയ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഗുഡ് ഫിനിഷിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹൈലം ഷീറ്റ് ആണ് അതിൽ തന്നെ സൺമൈക്കയുടെ ബ്രാൻഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ബെറ്റർ അതാണ് എ സി പി ആണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ക്ലാഡിങ് ഷീറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡബിൾ സൈഡ് കളറുള്ള എ സി പി ഷീറ്റ് ലഭിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇനി ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്സുകളിൽ ഒന്നും സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്ക്രൂ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്റ്റൈൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്യുവർ സ്റ്റീലായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ സ്ക്രൂ തുരുമ്പിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതല്ലെങ്കിൽ റിവെറ്റ് ചെയ്യണം റിവെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുരുമ്പിക്കും എന്നുള്ള പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അതൊരു അലൂമിനിയം പ്രൊഡക്റ്റാണ് റിവെറ്റ് പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മൈറ്റർ കട്ടിങ് ചെയ്ത ഭാഗം അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഈ ബോക്സ് ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഫിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഫാബ്രിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഒന്ന് ഫൈബർ പീസുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് വുഡ് പീസുകൾ ബെറ്റർ ചോയ്സ് ഫൈബർ ആയിട്ടുള്ള പാക്കിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാക്കിംഗ് ലഭിക്കും അത് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും അതൊന്നും അതിനൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാ കളറുകളും ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് കളർ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നു ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്